En 1967, el amplio valle de la Sardaña vio el nacimiento de una nueva estación de esquí llamada Masella. 17 años más tarde y con la apertura del túnel del Cadí, la frecuencia de esquiadores fue cada vez más numerosa ya que acortaba notablemente el camino desde Barcelona. La estación rápidamente se popularizó con una extensa zona de bosques coronados por los encajonados barrancos de Coma Pregona y Coma Oriola. Hace 25 años el coste del forfait era notablemente más barato que el actual y evidentemente en pesetas. El pro del forfait a Marsella es una mica a la carta como un menú. Desde eh, eh, entre 2.200 pesetas, según 15 días y 15 tipos de forfé, fins a 3.600 a 2.900, es decir, aquests dos tipos de forfé para el cap de semana. 2.900 agafan el forfé tipo americano y 3.600 agafan un día, un día punta eh, y no me es que en un día. Hace más de un cuarto de siglo que el hotel situado a pie de pistas funciona a pleno rendimiento y el aparcamiento se llena de coches, aunque actualmente está asfaltado y es mucho mayor. En el mapa de la estación solo había 32 pistas con una longitud total de 52 kilómetros, 10 de ellas inhibadas artificialmente. Y entonces disponía del moderno y único telesilla desembragable de cuatro plazas del Pirineo Oriental, llamado Masella Jet. Un joven Xavier Nolla nos comentaba las virtudes del dominio esquiable. Todas las estaciones eh, son prácticamente iguales: remontadores, neo, eh, pistas, eh, servicios a, a peu de pistas. Pero ahora yo me haría explicaros lo que es diferente de la nuestra estación, de la estación de esquí de Masella, en comparación a las otras. Tiene tres grandes diferencias. Primero, la montaña. La montaña que ya es lo que va a venir de un por la natura. El equipamiento, que es lo que ha hecho el equipo más de Masella. Y tercero, que todo esto tiene la ventaja que está muy a la vora de Barcelona. Hace 25 años, en la cima de la Tosa, a 2.535 metros de altitud, donde todavía está el refugio Nido de la Liga, solo se podía subir a pie. Las vistas en días de cielo despejado siguen siendo espléndidas hacia el Pedraforca, con vistas de Montserrat, al Montseny o el macizo del Puigmal. Desde lo alto de la Tosa hasta pie de pistas hay casi mil metros de desnivel que allí podemos ver bajar acompañando a diferentes monitores de la estación y al mismo director, Xavier Nolla. En temporadas de bastante nieve como la del 1996-1997 se pueden hacer excelentes bajadas fuera pistas por lugares icónicos de la estación como es el Arco de Roca que ponen el punto final a este resumen de la estación de Masella, filmada hace 25 años.